ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബ്രുഗാഡ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ബ്രുഗാഡ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണ് ഇതിനെ മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടും സഡൺ അൺഎക്സ്പ്ലൈൻഡ് നൊക്ച്യൂണൽ ഡെത്ത് സിൻഡ്രോം എന്നും അപ്പോൾ ഇതിനെ സഡൻ അൺഎക്സ്പ്ലൈൻഡ് നൊക്ച്യൂണൽ ഡെത്ത് സിൻഡ്രോം എന്നും അറിയപ്പെടും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസുഖമുള്ള പേഷ്യൻസ് രാത്രിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇവർക്ക് കാർഡിയാക്ക് ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഈ പേഷ്യൻസിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാർഡിയാക്ക് ഡെത്ത് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാർഡിയാക്ക് ഡെത്ത് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രുഗാഡ സിൻഡ്രോമിനെ വേറെ രണ്ട് പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടും ബാൻഗൺ ഗട്ട് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ പൊക്യൂറി ഡെത്ത് സിൻഡ്രോം ഈ രണ്ട് പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ബാൻഗൺ ഗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാഗ്ലോഗ് വേഡാണ് അത് ഫിലിപ്പീൻസുകാരുടെ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജാണ് ഈ ടാഗ്ലോഗ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ടാഗ്ലോഗ് വേഡാണ് ഇതിൻ്റെ മീൻ ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ട്രൈസ് ആൻഡ് മോൺ അറ്റ് നൈറ്റ് എന്നാണ് ഈ അസുഖം മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളാണുള്ളത് റൈറ്റ് ഏട്രിയം ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ ഇത് താഴത്തെ അറകളായ വെൻട്രിക്കിൾസിനെയാണ് ഈ അസുഖം മെയിനായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് ബ്രുഗാഡ സിൻഡ്രോം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്രുഗാഡ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഇ സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് അബ്നോർമൽ ആയിരിക്കും അവർക്കൊരിക്കലും ഒരു നോർമൽ ഇ സി ജി ആയിരിക്കത്തില്ല ഉണ്ടാകുന്നത് അവരുടെ ഇ സി ജി പാറ്റേണിലെ എസ് ടി സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എലവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ എസ് ടി സെഗ്മെൻറ്റിന് എലവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊരു ഷാർക്ക് ടെയിൽ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ഇ സി ജിയിലെ എസ് ടി സെഗ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതൊരു ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ജീൻസുകളുടെ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ജീൻസിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണവും ഈ അസുഖം വരാമെങ്കിലും മെയിനായിട്ട് എസ് സി എൻ ഫൈവ് എ ജീനിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണമാണ് ഈ അസുഖം വരുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ട്രാൻസ് മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻസ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ് മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻസിലെ ഈ സോഡിയം അയോൺസ് ഈ ഹാർട്ടിലോട്ടുള്ള ഇമ്പൾസിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സോഡിയം അയോൺസിൻ്റെ സോഡിയം അയോൺ ചാനലിനെ ചാനലിനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ സോഡിയം അയോൺസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോഡിയം അയോൺ ചാനൽസിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എസ് സി എൻ ഫൈവ് എ ജീൻസ് ആണ് ഈ എസ് സി എൻ ഫൈവ് എ ജീൻസിന് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ സോഡിയം അയോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഹൃദയത്തിലുള്ള സോഡിയം അയോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ വളരെ കുറയുകയും അത് ഹാർട്ടിനെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കാരണം അബ്നോർമലായിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് റിതംസ് ഉണ്ടാവുകയും സഡൻ കാർഡിയാക്ക് ഡെത്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബ്രുഗാഡ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ഈ അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബ്രുഗാഡ സിൻഡ്രോം മെയിനായിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള മെയിൽസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും ഫീമെയിൽസിലും വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ബ്രുഗാഡ സിൻഡ്രോമായിട്ട് ജനിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് ഇയേഴ്സ് ഏജ് ആകുമ്പോഴായിരിക്കും അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഏഷ്യൻ പീപ്പിൾസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രുഗാഡ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖം അല്ലെങ്കിലും ബ്രുഗാഡ പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മദ്യപാനം പുകവലി ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രുഗാഡ പേഷ്യൻസിന് അബ്നോർമൽ ഹാർട്ട് റിതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉറങ്ങുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും ആയാസമേറിയ എക്സസൈസ് അതായത് സ്റ്റാൻഡസ് എക്സസൈസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്തെങ്കിലും ചെറിയ എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രുഗാഡ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അബ്നോർമൽ ഹാർട്ട് റിതം കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യൂ
ഐ സി ഡി അതായത് ഇംപ്ലാൻറ്റബിൾ കാർഡിയോ വെർട്ടർ ഡി ഫിബ്രിലൈസർ ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനടിയിലായിട്ട് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഐ സി ഡി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാർട്ട് റിതം അബ്നോർമലായിട്ട് വരിക ഭയങ്കര സീരിയസ് സീരിയസ് ആയിട്ട് അബ്നോർമൽ ഹാർട്ട് റിതം കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഈ ഐ സി ഡി ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് നൽകി ആ അബ്നോർമൽ ഹാർട്ട് റിതത്തിനെ നോർമലാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ സി ഡി ഒരു പേസ് മേക്കറായിട്ട് കൂടിയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ബ്രുഗാഡ സിൻഡത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ കാര്യം അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമ